ഹായ് നമസ്കാരം കുറേ ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വെഡിങ്ങിൻ്റെ വോക്കാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൈഡലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാർ ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജിപ്സോ കൊച്ചു കൊച്ചു വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാല റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡെലിവറിയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൈഡൽ ബൊക്കെ ചെയ്യാം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്കേഡിങ് മോഡലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അതിനകത്തുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിങ്ക് ലില്ലി പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഓറഞ്ച് തീമാണ് ഓറഞ്ചും പിങ്കും ആണ് അവരുടെ തീം അപ്പം നമുക്ക് അതങ്ങ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അയ്യോ റീൽസ് എടുത്ത് ആ അത് റീൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് കേട്ടു തക്ക 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 കാടും പടലും ഒക്കെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഇത് കുറച്ച് നട്ട് കിളിപ്പിച്ചാൽ കിടിലുമായിരിക്കും ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാല് കമ്പ ഭയങ്കര വിലയാ ഇതിനെത്ര നൂറ് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചാ ഇത്രയും സാധനം ഈ പോച്ചക്ക് അമ്മ അമ്മയും കൂടെ കാണിച്ചു നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വീട്ടിൽ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാ ഇത് അവൈലബിൾ ആക്ച്വലി ഓ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇത് ആർക്കും അറിയത്തില്ലടാ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഇലകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കളിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ കേരളമാണ് സെറ്റപ്പ് നാടാണ് ആരും പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി കൃഷി തുടങ്ങാൻ പോവാം അതും കൂടെ ആയെങ്കിലേ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ആക്ച്വലി മൂവായിരം രൂപ റേഞ്ച് വരുന്ന കാരണം ഇത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് കസ്റ്റമർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി എന്ത് തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കട അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറയാൻ സാധനം വേറൊരു കട നാനൂറ് രൂപ പറയും വേറൊരു കട മുന്നൂറ് രൂപ പറയും പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം ഇതിനൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഇപ്പം ഏതൊരു ഇപ്പം നോർമൽ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തും അതായത് ഏതൊരു കച്ചവടം ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ലോക്കലും ഉണ്ട് നല്ല സാധനവും ഉണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിനകത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും ഓ ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ പരിപാടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ കാര്യം അല്ല ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി കാര്യമില്ല അതല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കണം അതായത് ഇച്ചിരി ഒരു പ്രീമിയം ക്ലാസ് വേണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ഫ്ലവർ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ ആവത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ലില്ലി ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ലില്ലിയിൽ എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് സി ഗ്രേഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഗ്രേഡുകളുണ്ട് ഇപ്പം റോസയിലാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നോർമലുണ്ട് അതായത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നല്ല വലിപ്പമുള്ളതുണ്ട് അതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി പോകുന്നത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് തേർട്ടി ഉണ്ട് അതിലും താഴെയുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററുണ്ട് കൊച്ച് സ്റ്റെമ്മായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയേ വരത്തുള്ളൂ ഒരു ബഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര അങ്ങ് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി അല്ല അതിവിടെ പോകത്തില്ല അത്രയും ഒരു റേഞ്ച് പോകത്തില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി സാധനം ലോക്കൽ എടുക്കാറില്ല എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സത്യത്തി അത് എനിക്കും ഗുണം തന്നെയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല ഒരു ഇരുപത് റോസാണ് ഒരു വഞ്ചി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും പ്രയോജനം പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരു
അത്യാവശ്യം ഒന്നല്ല ഒരു എബോ പ്രീമിയം പ്രീമിയം എന്നല്ല എബോ ഒരു ക്വാളിറ്റി എബോ റേഞ്ച് നിൽക്കുന്നത് വെറും ലോക്കൽ അല്ല മീഡിയം അല്ല ഏറ്റവും കൂടിയതും മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റിൽ പെട്ട ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ക്വാളിറ്റി വേണോടാ അപ്പോൾ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളിവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലാണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ആ അല്ല ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിലുള്ള പയ്യന കല്യാണം ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഓർഡർ ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അവർ വന്ന് കൺഫേം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം കുണ്ട്ര അവരുടെ വീട് കസ്റ്റമറിന് അപ്പം ആ ആൻറ്റിയാണ് വന്നത് പുള്ളി ഈ പയ്യൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പയ്യൻ ഇവിടെ ഇല്ല ദുബായിലാണ് പുള്ളി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഫ്രാങ്ക് പറയാം ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു ജോഡി അതായത് നമ്മുടെ താമരയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജിപ്സോയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള മാല അപ്പം അത് ഒരു ജോഡി ഒരു പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ തൗസൻഡാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു വൺ മില്യൺ അടിച്ച സംഭവം എൻക്വയറി ഉണ്ട് ഓൾ കേരള നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ കേരള നമുക്ക് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു വരാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാസർഗോഡ് നിന്ന് വന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല കുറേ ഓർഡേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഹാർഡ്ലി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് കല്യാണ ഓർഡർ അപ്പം പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് മാല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ആൻറ്റി കാണിച്ച മോഡലേ നമ്മുടെ മോഡലാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ച് ആ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല വൺ മില്യൺ അടിച്ച വീഡിയോ പുള്ളിക്കാരിയുടെ മോൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലോഗോയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതേമാതിരി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഇത് എത്ര രൂപയാവും ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയുമോ പേർ ഏഴായിരം രൂപ അതായത് ആ ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി മാലയ്ക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ താമര എല്ലാം അതായത് ലോക്കൽ താമരയില്ല എല്ലാം ഒരു ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉള്ളത് ഈ വലിയ താമര നോക്കി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവർ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എക്സസ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തെടുക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ഫില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് കുണ്ട്ര ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പുള്ളി എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിറ്റോ ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് യാതൊരു എതിരും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്രയും ഇതിനൊരു സെവൻ തൗസൻഡിന് റേഞ്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു തുച്ഛമായ മാർജിൻ അതായത് അങ്ങ് ഹെവി ലാഭം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ലാഭം വേണം ഒബിയസ്ലി ഞാൻ ഈ കടയും കാര്യങ്ങളും ഓടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് അതേമാതിരി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നു അപ്പോൾ അത് എനിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകണം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഞാനും അതിനകത്ത് മാർജിൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇല്ല മോൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് താമര ഇളക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ലെങ്തിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര അതായത് നോർമലി താമര വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്രയും ലെങ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൊത്തം പൊഴിച്ച് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്താവും അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പെറ്റൽസ് എല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ സംഭവം ചെറുതാവും ഇതെല്ലാം അവിടെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് മോൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ 
നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റ പേജ് കയറി നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും അകത്ത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മീൻസ് ആർക്കും തോന്നല്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയാം ചില ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച് റേറ്റ് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് വേറൊരു കട ചെന്നിട്ട് ഇതേമാതിരി റേറ്റ് ഈ ഒരു എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും ഇന്ന കടയിൽ ഇത്ര രൂപയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറെ കടക്കാർ ഇപ്പോൾ അത് ഈ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്താ വന്നാലും ആരും ഒരു കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നഷ്ടം സഹിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എൻ്റെ അറിവ് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി നഷ്ടം വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാർ ലോസിനകത്ത് ആരും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ബൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ആയിരം രൂപയുടെ ഫ്ലവർ അതിനകത്ത് നിന്ന് വലിക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വരുന്നത് ആരും ആരുടെ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളും തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ബി ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ഞാനത് മാന്യമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് മൗത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അവർ കൊള്ളാം അവർ സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും വലിയ റേറ്റ് അഫോർഡബിളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർഡർ തരും അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓർഡർ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കെയർ ഓഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു സെറ്റാണ് അത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വിളിക്കാൻ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ റേറ്റ് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ റേറ്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ വില്ലിങ്ങാണ് നമുക്ക് അതിനൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതൊന്നും വരുന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വരുവോ വരത്തില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എനിക്ക് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ടൈപ്പ് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് റീൽസ് എടുക്കാൻ പോയി കേട്ടോ അതാ ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയി പോയി ഫ്ലോ ആയി പോയി ആണ് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ രസമുണ്ട് ചിലതൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് തോന്നും വെച്ചാ കിടിലാണ് കസ്റ്റമർ എന്താ പറയാന്ന് അറിയത്തില്ല അത് സംസാരിച്ചോണ്ട് ചെയ്യാൻ രസമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്റെ പ്രശ്നം എന്തോന്ന് പറയട്ടെ കട വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഓരോരുത്തരിടയ്ക്ക് വേലി അടിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോയിങ് ആ കോള് വരുന്നത് അത്യത്തി എവിടാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് മറന്നു പോയി മറന്നു പോയി എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളിപ്പം എൻ്റെ വേറെ സംഭവം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല സംഭവം അടിപൊളിയാക്കി ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കോമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാറ്റിയതാണ് അതായത് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് അതായത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ മന്ത്രകോടി ഓറഞ്ച് അപ്പം അതിനൊരു മാച്ചിങ് വരുത്തക്കോണം ഓറഞ്ച് റോസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പിങ്ക് ലില്ലി കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിങ്കും വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ബ്രൈഡൽ ബി ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ല ഇത് ഇത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ
അതെ ഒരു നമ്മളീ പൂമ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ആ ടൈപ്പ് ഒരു സംഭവം കേട്ടില്ല ആ ഒരു പെറ്റലിനകത്ത് സംഭവം കാണാൻ കിടിലോ എന്നേ ഉള്ളൂ ലില്ലിയുടേത് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഫ്ലവറിനകത്ത് വീണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തില്ലേ വെള്ളം അടിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ ഇത് ഇതിനകത്ത് പെറ്റൽസിനകത്ത് വീണ് കഴിയുമ്പോ അതങ്ങ് ചളാവും അതാ സംഭവം സത്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വീണാലും പ്രശ്നമോ എന്തോ ഓറഞ്ചും പിങ്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ചും പിങ്ക് ലില്ലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിങ്ക് റോസിൻ്റെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്ഷണമായില്ലെങ്കിൽ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞില്ല നമ്മളെ കടയെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആക്കി അല്ല അത് ആക്ച്വലി ഇതുവരെ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും റീൽസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അത്രയൊക്കെ പറയണം നമ്മള് കണ്ണുകടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മക്ക് നമ്മൾ വീഴ്ച അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ബി ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുരിഞ്ഞ അച്ചോടാന്നൊന്നും പറയത്തില്ല പിന്നെ സത്യത്തിൽ ഞാനിതൊരു ചിലതൊക്കെ നമുക്കൊരു ദൈവാനുഗ്രഹം നമുക്ക് കുറെ ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓൾ കേരള പരിപാടി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറെ ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എടുത്ത് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില സമയത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കടയിൽ ഷോപ്പ് കൗണ്ടർ ബിസി ആയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ക്ലോപ്പായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്നും അതേമാതിരിയുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രൈഡൽ ഞാൻ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ മൂവായിരം രൂപ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നൊരു ഫീൽ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി ആണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അധികം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് പാറ്റേൺ ഞാൻ പറയാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അധികം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു
ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു കടയിൽ മൂവായിരം രൂപ പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചു ഒരു കസ്റ്റമറിനെ പക്ഷേ അതിനുള്ള ഐറ്റം അതിനകത്ത് അതായത് ഒരു നാല് രൂപ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് അതിനകത്ത് കയറണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അത്രയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ വെറും അങ്ങനെ ലോക്കൽ രീതിയിലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയത്തില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ കൂടിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പോൾ ലില്ലി എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരാൾക്കും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ലില്ലിയുടെ കോസ്റ്റ് അതേമാതിരി ഉണ്ട് ഒരു എക്സോട്ടിക് ഫ്ലവർ സെറ്റപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ലില്ലി അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇതിന് കോസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളൊരു പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂട്ടി പറഞ്ഞാലും അതിനുള്ള സാധനം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നീ എന്ത് ചോദിച്ചത് ഒരാളുടെ ഒരാൾക്ക് കണ്ണാടി ഉണ്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരെയും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അപ്പം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് തരത്തിൽ ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് ഓരോ ആൾക്കാർ അവർ അവർ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ ഒരാളെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ കാണും ഇല്ലാത്തവർ കാണും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവ് വൈബായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതേപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇത് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് ആരെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല അതായത് ഇപ്പം അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും ഇവരെന്ത് ചിന്തിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് തോന്നുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആരുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെന്നല്ല ആരുടെയും ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ബോധം അറിയാറില്ല പറയേണ്ടുന്നവർക്ക് പറയാം ചെയ്യേണ്ടുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഫ്ലോള് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോള് വന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റായി മിക്കവാറും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കാണും ഒറ്റ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ആയാൽ മതി ഞാൻ വൈറലാവും ഈ ഒറ്റ വീഡിയോ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് യൂട്യൂബിനകത്ത് റവന്യൂ സ്റ്റാർട്ടോ സത്യം കേട്ടോ ഒരു രൂപ കിട്ടുന്നില്ല ഇത്ര ഇത്ര ഒരു പരിപാടിയാണ് വേറെ ആയിട്ട് എന്റെ എന്റെ ഇപ്പത്തെ വാച്ച് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്ര എന്റെ വാച്ച് ഹൗസ് ഉണ്ട് എന്റെ വാച്ച് ഹൗസ് എത്ര ആയിരുന്നു ഇല്ല അത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇല്ല എട എൻ്റെത് എത്ര സിമ്പിളാടാ എഴുന്നൂറോ അറുന്നൂറോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യം വാച്ച് ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒന്നും പരിപാടി കാണാൻ ആളില്ലെന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തീറ്റിയും കൂടിയും സെറ്റപ്പാ വെച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ 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 എൻ്റെ റേഞ്ച് ഞാൻ തിന്നുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം എന്നെ ക്ലിക്കായി ഓടി ഓടിയാണത് നിന്നെ എവിടെ നല്ല ആഹാരം കിട്ടും അല്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സ്പോട്ട് അറിയാം കഴിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ലക്ഷം രൂപ അല്ല തിന്നുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ബാമേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ കയറി ഇറങ്ങിയാണെന്ന് തിന്നുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്ലിക്ക് ആവും ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ രീതിയിൽ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അത്രയ്ക്കുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഫുഡിന്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമുക്കും വരുമാനമായി തുടങ്ങി നമുക്ക് വരുമാനം വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇപ്പം
കുറച്ച് ജിപ്സോം കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രൈഡൽ മൊത്തത്തിൽ സെറ്റാവും അതിനുള്ള ഒരു പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടേ ആ കൊച്ചു വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇതേ സംഭവം ജിപ്സോ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫില്ലേഴ്സും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പിങ്ക് ലില്ലി ഓറഞ്ച് റോസ് വൈറ്റ് ജിപ്സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാസ്കേഡിങ് മോഡൽ ബ്രൈഡൽ വർക്ക് അതുകൊണ്ട് സെറ്റപ്പാണ് ഞാനൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആദ്യം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത്രത്തോളം വർക്ക് ആവും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഫിനിഷിങ് വന്നപ്പോ സംഭവം കൊള്ളാം എടാ അതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇതൊരു പിങ്ക് ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും ഒരു മീഡിയം പിങ്ക് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് പിങ്ക് അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് അങ്ങ് വൈറ്റ് മാതിരി വെറും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഫ്ലവർ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇത് രണ്ടും വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഒരു വൈറ്റ് ജിപ്സോ അതായത് കൊച്ചു ഫില്ലേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഇതേ മാതിരി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് എല്ലായിടത്തും ഒഴുകി എത്തിയ പോലെ ഒരു വൈറ്റും ഉണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഈ ഫില്ലർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വൈറ്റ് ഫില്ലേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവം കൊള്ളാം രസം ഉണ്ട് കാണാൻ സെറ്റപ്പല്ലി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്രൈഡൽ നമ്മുടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിപ്സോ മാല കണ്ണപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ജിപ്സോ ബൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പിങ്ക് റോസും അതായത് ഈ പിങ്ക് കോമ്പോ വരുന്നുണ്ട് പിങ്ക് റോസും ജിപ്സോയും കൂടെ വരുന്ന ഒരു മോഡൽ അതെനിക്ക് വേറൊരിടത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നെ പുള്ളിക്കാരി അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നുള്ള ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഡൊക്കെ അത് ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ടൈപ്പ് ബോണറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് പോക്കെ ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് കാർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാ നമ്മുടെ കാർഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അതായത് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലെ സെറ്റപ്പാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ബെൻസോ ബി എൻ ഡബ്ല്യു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വണ്ടി അതുകൊണ്ട് ബോണറ്റിന് വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സെറ്റപ്പാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ഗ്രീൻ അങ്ങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സമയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ബേസ് മൊത്തത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പിങ്ക് ലില്ലി പിങ്ക് റോസ് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ജിപ്സോയും വൈറ്റ് റോസും കുറച്ച് വൈറ്റ് ലില്ലി ഇതേമാതിരി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് കാണാം ഓക്കെ ഹായ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രൈഡൽ രണ്ട് മാല അതായത് നമ്മുടെ ജിപ്സോ മാല രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോ ടൈപ്പ് സെറ്റപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബൊക്കെ പിങ്ക് റോസും ജിപ്സോയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റേഞ്ച് ബൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഡൊക്കെയാണ് അത് വെളിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടേ ഒരു സെറ്റിംഗ് വീഡിയോ കാണിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ധൃതിയിൽ വയ്ക്കുക രാവിലെ നമ്മുടെ മാലയൊക്കെ സെറ്റപ്പായി കൊടുക്കുന്ന ബോക്സാണ്
കാർഡ് ഡെക്കറേഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് നമുക്ക് കാണിക്കാനേ അത് മൂന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ ലുക്ക് വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വണ്ടിക്കകത്ത് അത് ആക്ച്വലി വണ്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഉണ്ട് അപ്പം തൽക്കാലം ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം മറ്റേ മാലയെല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല മാലയല്ല നമ്മുടെ കാർ ഡെക്കറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും രാവിലത്തെ പരിപാടി ഒരു ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഒക്കെ വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഇത് ഇത്രയും സെറ്റാ പിന്നുള്ള നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ പിന്നെ കാർഡൊക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡൽ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പ് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതങ്ങ് കൊണ്ട് ചെന്ന് കൊടുക്കാം വെക്കുന്നത് സൂക്ഷം നോക്കണം ചരിച്ചു വെക്കരുത് ആ അല്ല നൂത്ത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുമ്പോഴേ സൂക്ഷമാണ് ആ പെറ്റിൽ പൊട്ടി പോകുമല്ലോ എത്ര വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറമായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കളർ കോമ്പോ ഒക്കെ സൂപ്പറാണ് താങ്ക് യു ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർ ഡെക്കറേഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതുകൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ പോരെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെച്ച് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ലെവല് സെറ്റായി കിട്ടണം ഇത് ട്രെൻഡി വരുന്ന പീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ള് വാക്വമാണ് അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഈ സ്റ്റിക്കറെ ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെയിൻറ്റ് പോകും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് ഒന്നാമത് എല്ലാം പ്രീമിയം കാർസ് ആയപ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വാക്വം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ലില്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം ഇത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പോർഷൻ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം അതായത് ഏതാണ്ട് ഇത്രയും കവർ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഇതിന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം
നമ്മുടെ കാർ ഡെക്കറേഷൻ സെറ്റ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ കൂടെ ചെയ്ത് വിടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി സെറ്റാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബ്രൈഡൽ ബൊക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മാല ബൊക്ക് എല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തു ഇനി ഈ കാറും കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് തീർന്നു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതിനേക്കാളും കിടിലെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോട്ടൽ പാക്കേജ് ക്രിസ്ത്യൻ വെഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കാർ ഡെക്കറേഷൻ ബ്രൈഡൽ ബുക്ക് മാല രണ്ട് ബുക്ക് അതേപോലെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് മൊത്തം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതേമാതിരി പാക്കേജ് വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇതിനേക്കാളും കിടിലെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ